nasi tena katika somo hili ili utukufu baki kuwa wako ujuzi wetu wa lugha elimu za dunia ufasaha wa maneno vikakae pembeni ili wewe ukachukue hatamu lengo ni watu wa kuone wewe kwa jina la Kristo Yesu tumeomba amen mambo muhimu katika maombi yako mambo muhimu katika maombi yako Um, maombi ni kitu ambacho hakiepukiki. Hakuna mtu ambaye anaweza akakiepuka. Lazima kifanyike. Upende usipende, lazima uombe. Dini zote zinafundisha watu kuomba. Zote. Lakini staili inaweza kuwa tofauti lakini zote zinafundisha watu kuomba. Na tukubali tusikubali kuna kuna protocol au itifaki ya namna ya kuendea kila uongozi au utawala sasa ni waruhusu hili kwa leo nina waruhusu utakapoona kwamba kuna sehemu nimeongea kitu nimekuacha ninakuruhusu hapo hapo ulipo niambie rudia hapo au kazia hapo nitaelezea vizuri tuko sawa sawa maana sitaki kwenda kwa speed tu ya kumaliza kipindi target yangu nahitaji uweze kuelewa kwa hiyo protocol au itifaki ni kitu muhimu sana katika kila aina ya utawala. Kwa unapokosea itifaki unaweza ukashindwa kumfikia yule ambaye umelenga kumfikia. Kwa mgogoro unakuwa ni kwenye itifaki na namna ya kumfikia. Kwa mfano, unapo unapohitaji kumuona mkuu wa mkoa, kuna itifaki zake. Naongea na watu au na binadamu kila kitu kina itifaki ya kwake. Kwa lazima uweze kuizingatia itifaki ya kitu ndipo unaweza kupata faida ya kitu fulani. Sasa tumeshindwa kuelewa itifaki ya kimungu tunapoingia kwenye maombi kwa kuna wakati tumekosa majibu ya maombi sio kwa sababu Mungu anatuchukia ila ni kwa vile tumekosea itifaki mshike mkono jirani yako mwambie umeanza kuelewa amekuambiaje anaanza kuelewa eh bado safi kabisa ndivyo ninavyotaka hivyo unaweza ukalalamika Mungu hajibu maombi yangu Mungu hanisikii lakini kikweli sasa Mungu akusikii unakosea maana Mungu anasikia kila kitu Sikio lake sio zito. Unaposema Mungu hanijibu, unataka kuniambia Mungu ana upendeleo. Wakati Mungu hana upendeleo. Yesu anasema baba yangu anawanyeshea mvua wema na na baya. Mungu yupo kwenye levo ya kutokupendelea kiasi kwamba kuna mtu ambaye unatamani asitendewe lakini Mungu anamtendea. Na nashukuru Mungu amebaki kuwa Mungu maana Mungu angekuwa wewe tusingeishi. Hata Mungu angenipa mimi cheo chake akaamua tu anambie mbaga nakupa cheo changu kwa dakika moja. Kuna watu ningewabadilisha maumbile. Wanaovalia surali huku. Ningesema tu kwa vile umetaka kiuno kiende hapo kishuke. Lakini Mungu hayuko hivyo. Na nimewaandaa nime mapema kwa sababu kuna saita ni gharimu hapa. Kuna vitu sitaki kutoa akilini nitavisoma ni paragraph kama mbili tatu mtani huyu radhi nisome kama zilivyo maana sitaki kudailuti ujumbe wake ni kutokea shuhuda kwa kanisa zito kabisa kuto kujua protocol au itifaki kunasababisha tusione matokeo baadhi ya vijana wana, wanakosa interest na kanisa wanakosa kuvutiwa na kanisa kwa sababu kuna namna ambavyo kanisa halikidhi maswali yao kwa wanaweza kuja kanisani kwa sababu amefosiwa kuja amelazimishwa lakini ukamwambia hebu chagua na kuambia huyu Mungu mimi nawe muona hata mimi si simuelewi 
Niliwaambieni kisa changu wakati niko nachunga kanisa la Tegeta hapo. Akaja mama mmoja na kijana wake. Mama yuko vizuri amemlea kijana kwenye mambo ya imani. Kijana amemkataa Mungu, hamuelewi Mungu. Na alipokuja pale mama akatarajia kwamba niweze kumuelewesha kijana ampende Mungu. Wayo. Mama amekaa kijana amekaa hapa. Tunaongea. Nikamwambia mama hebu niache niongee na huyu kijana. Nikamuuliza shida yako nini? Akasema mchungaji, mimi sina mpango na Mungu. Anasema nilikuwa na mtii Mungu vizuri wakati niko hapo, lakini sasa hivi ni mtu mzima, sitaki tena. Nikamwambia kwa nini? Anasema simuelewi Mungu. Na sababu ya kwanza anasema baba alikuwa anaumwa. Nilifanya maombi ya kufunga. Nikafanya kila nilichoambiwa, nikatoa na sadaka. Nikafanya kila nilichokuwa nakiweza, lakini bado baba yangu alikufa. Na ndiye pekee tunayemtegemea katika masuala kutusomesha. Tulishangaa sana niliamini mnachokifundisha wachungaji ya kwamba Mungu anajibu maombi lakini siku baba alivyokufa nilikata tamaa na Mungu kabisa simtaki tena nikamshika mkono nikamwambia na kupongeza na kuunga mkono achana na huyu Mungu Mama akanitazama kwa jicho fulani kama e, nimekuletea usaidie alafu ndipo unaharibu nikamwambia achana naye huyu Mungu ni complicated usihangaike naye akamgeukia mama yake akaambia huyu ndiye mchungaji naye mtaka Mama naye akanitazama pasta unaharibu Nikamwambia kijana na kuunga mkono huyu Mungu achana naye Mama kasubiri nitaendelea kuongea nikanyamaza nikamuuliza je una swali lolote kabla hatujamaliza Huyu mama alitamani kuni Yule kijana akaongeza swali sasa kanambia pasta ndio nina swali kanambia uliza kwa nini bado unamhubiri huyu Mungu ambaye we mwenyewe umekiri ni complicated akanambia ukitaka sasa tuanze kujadili akasema hapo ndipo unijibu nikamwambia huyu Mungu ni complicated na kama hujamwelewa usimfuate maana utachanganyikiwa akanambia cha kwanza kabisa ana watu wake wa kwanza aliojifunua kwa taifa la Israel lakini kuna siku aliwaacha wakachukuliwa mateka walimuomba na walitoa na sadaka lakini asubuhi Babeli ilivamia wakachukuliwa mateka wakatembea mguu kwa mguu kutoka Palestina mpaka wakaenda Babylon complicated Mungu huyu kabisa wanamuomba lakini bado akawaacha kwa huyu Mungu kuna saa utamuomba na bado atakuacha eh yeah. Na bado jamaa wakaingizwa katika mgogoro wa ibada na wakaingizwa katika moto. Hapo ndipo Mungu alipojitokeza. Complicated kabisa. Kuna saa unaweza kumuona na kuachia kama vile unashindwa, kumbe ndio anashinda. Kwa ukimweka kwenye vipimo vyako utachanganyikiwa kabisa. Tukaanza kuelezea tabia ya Mungu na jinsi alivyo. Ndani ya masaa mawili Naendelea kuongea kijana anatoa machozi. Naongea anatoa machozi. Naongea anatoa machozi. Mwisho nikamuuliza unasemaje? Anasema kwa mara ya kwanza umeniletea picha ya Mungu niliyempoteza. Huyu ndiye nemtaka. Haleluya. Unasema pasta kwa nini ulitangulia na maombi mengi kwenye somo la leo? Hapa ndipo nitaonyesheni nyie mnaabudu sanamu bila kujua. Na nitawapa ushahidi kwenye roho ya nabii kwenye kitabu ambacho nimewatajieni cha 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 shuhuda kwa kanisa. Mtaona ushahidi kabisa kwamba umeingia kanisani siku zote lakini ndani yako una sanamu unayoyabudu na hujui ndio maana maombi hayajibiwi. Protocol. Mungu hana upendeleo. Lakini nikwambie hili. Naongea kwa ujasiri wote na malaika wakiwa wamenizunguka na Mungu ananitazama. Ninamwamini kwa asilimia moja hajawahi kuniangusha hata siku moja. Hata siku moja hakuna siku ambayo nitakuletea taarifa nikwambie kuna hiki nilimwambia kan disappoint nitakuwa muongo mbele ya watu Amenitendea kila nilicho muomba Sasa lakini pasta inakuwa kuaje kuna saa niliomba vibaya akanirekebisha Kwamba uliniomba hivi lakini sio mpango wangu hii ni mbaya unaonaje ukichagua hii Nimemwambieni maombi yetu yamejaa one way traffic sio two ways kazi yetu ni kupeleka kazi yetu ni hiki nipatie hiki niponye ugonjwa wangu hakuna muda unaokaa na kumsikiliza usikie na yeye anasemaje kuna saa inabidi Mungu akukosoe haleluya mimi napenda sana petro 
Na wanaonifuatilia sana wanajua katika wanafunzi wa Yesu nao wasifia sana ni Petro. Kuna wanafunzi mmoja tu ambaye alichaguliwa baada ya Yuda Iskariote kufa. Anaitwa Matia. Msemo mfamu eh? Hata injili hajaandika. Mpaka anaondoka. Ile jamaa sijui alikuja kujaji. Kuna ndume moja nayo haijaandika ili ni kera nikaanza kuifuatilia. Mbona jamaa sioni chochote lakini kwenye historia ambayo haipo kwenye Biblia. Tunaziita extra biblical sources. Nikashangaa huyu jamaa alifanya kazi kubwa sana anaitwa Tomaso. Tunafahamu Tomaso eh? Alifanya kazi kubwa India. Kubwa mpaka sasa kuna waumini wa Tomaso wako India. Mkienda kule siku moja kwenye tuo mtatembelea mtaona mpaka na kanisa lake. Ila naye ilikuwa ni chuma kingine cha pua. Yaani mpaka unawatazama sema hao watu walichapa kazi. Ndugu zangu bado hatojapiga kazi. Sikujua pasta mjema kumbe Tomaso alikuwa engineer wa majengo. Alivyoenda India mfalme wa kule akampatia kazi ya kuchora jengo kwa ajili ya kasri ya, ya mfalme. Maana alifahamika anafanya kazi vizuri sana. Jamaa akapewa pesa ya mchoro na ujenzi kusomea ujenzi. Hela yote Tomaso aliyopewa akaweka mfukoni akaenda kujenga makanisa. Hicho nacho ni kichwa. <laughs> mfalme anasubiri akabidhiwe kasri yake hakuna Ikabidi awambie askari kamata huyu jamaa. Ndume ikakamatwa. Tomaso hela zangu ziko wapi? <laughs> Akasema nimejenga ufalume wa Mungu. <laughs> si mnajua huyo ni kukamata na kufunga. Jamaa akapigwa ndani. Fungwa kabisa. Wakati amefungwa ndugu yake na mfalme akafa. Tomaso akasikia kilio maana alifungua kwenye gereza la mfalme. Nafikiri wale ambao mnasoma historia mnajua mfalme alikuwa na magereza aina kadhaa. Kuna ya watu wa kawaida alafu kuna magereza yanakuwa katika eneo territory ya mfalme. Watu wake wanafungiwa hapo. Tomaso akasikia kilio akamuuliza askari kuna nini? Akamwambia ndugu yake na mfalme amekufa. Akasema anamfahamu huyo jamaa. Alikuwa rafiki yangu sana kwa inawezekana kwenye kuchora michoro walikuwa pamoja. Asema naomba mniruhusu angalau niende kuona mwili wa marehemu kwa mara Sema hatuwezi kumwacha ngoja atoke mfalme akaambiwa sema mleteni lakini na pingu ndume ikaletwa ilivyo itazama maiti hivi akasema kwa jina la Yesu maiti kanyanyuka unamfunga tena <laughs> Tomaso akaachwa mtakaoenda tu mtasikia historia wanaisimulia pale wale tu guide Tomaso akaachiwa, alipoachiwa akaendelea kuhubiri injili. Akauzi watu wa dini ya Kihindu. Sasa anabaki hapo ya mfalme kwa hamwezi tena kumdhuru. Ikabidi wamfuate eneo lake la maombi, alikuwa na pango lake la maombi. Anafanya ibada pale, ndipo wakaenda wakamchoma mkuki. Kwa katika historia ya wanafunzi, Tomaso amekufa kwa kuchomwa nini? Mkuki akiwa anafanya ibada. Utaniuliza maswali yafuatayo. Inakuwaje awe na nguvu ya kufufua mfu lakini apigwe mkuki afe. Na mimi nitakuuliza, inakuwaje Elisha afe lakini mifupa yake ifufue mtu? Complicated God. Huyu Mungu anachanganya kabisa. Anakuambia nguvu ni nazo, tena kwenye kwenye Biblia akaandika naye mtu wa Mungu Elisha akapata ugonjwa uliomuua. Alafu yeye anazikwa inabakia mifupa analiwa kabisa na, na, na kila ina bakteria akabaki mfupa. Wanahitaji kuzika askari wao wako vitani kati ya Waisraeli na Washami wanakuta majeshi yanakuja sema hakuna kaburi sema lakini kuna la Elisha hapa. Mwekeni mtu haraka akawekwa. Ile wanasukuma jamaa anagusa mifupa ya Elisha anafufuka. Anajifungua sada mwenyewe anawafuata wenzake. Hata ingekuwa wewe ungekimbia. Mmemzika mtu unashangaa anafuata ni walo nisubirini wote wote pamoja complicated Usipomuelewa huyu Mungu jinsi alivyo utachanganyikiwa Ndio maana Musa alivyomuuliza jina lako ni nani akasema mimi ni Mungu niliyemtokea Ibrahim na wengine wengi kawaambie hivyo Musa akagoma kwenda Maana Musa alijua jina linabeba uwezo Kwa nini anadai jina Asema mimi sikuelewi una watu wako wako Misri 
umeshindwa kuwaokoa miungu ya kimisri imewakamata umeshindwa kuwatoa utumwani nitakuabuduje wewe umefeli sasa niende kuambia habari zako Mungu uliyefeli watu wako wanatumikishwa hapo ni maskini hawana nini hapana mimi siendi kuambia niambie jina lako nani anasema basi kuna jina moja ambao hata Ibrahim halijui ila mimi leo ndo nakuambia sema jina gani nitakuwa hivyo nitakavyokuwa I am who I am I will be who I will be Mbona unanichanganya zaidi? Asema nikikuambia jina langu ni mwamba, siku nikija kama moto utanikimbia. Narudia. Moja ya majina ya Mungu ni mwamba. Si ndio hivyo eh? Nikikuambia mimi ni mwamba, utaniweka kwenye picha ya mwamba siku zote. Kwa siku nikija kama moto, utafanya nini? Utanikimbia. Kwa hiyo sasa nitakuwa hivyo nitakavyokuwa. Kivipi? Yaani kwa hali utakao kumbana nayo. Mimi nitakuja kwa staili yoyote tu ili kukuokoa. Kwa kuna sana nitakuja katika sura ya shida yako. Haleluya. Kuna sana taruhusu ugonjwa ukupate ulazwe ICU. Lakini wakati uko ndani ya ICU kule ofisini watapitisha mlungula. Hutakutwa maana uko ICU. Kuna maadui wamejiandaa ili wakutegeshee rushwa. Itabidi ni ruhusu ugonjwa ukupate uende hospitali. Ili siku ya mtego ikija huko ICU. Haleluya. Kwa hiyo kuna saa ukijikuta huko chini umeanguka, usilalamike. Muulize Mungu una mpango gani na mimi? Kwa sababu kila kitu kinafanya kazi kwa wema. Everything works for good. Kila kitu kinafanya kazi kwa wema kwa wale waaminio. Mungu atusaidie sana. Protoko ya maombi tumeikosea sana. Na hata mimi nilikuwa nafanya haya makosa. Petro ambaye nimewasifia habari zake siku moja akamsikia Yesu akiomba. Akamsikiliza, akamsikiliza. Na Petro ndiye pekee alikuwa na ujasiri wa kumuuliza Yesu maswali. Ilikuwa ni Petro, ilikuwa na Yohana hawa wili. Wengine wote walikuwa wanunungunika pembeni. Wakiwa na jambo inabidi wa, wapitie kwa wao jamaa wawili. Petro alikuwa ni jasiri kama mkuria. Hana kona. Ndiye aliyemwambia Yesu Bwana, sisi tuliyoacha hivyo tukakufuata. Tunapata nini? Kieleweke hapa. <laughs> Kefa huyo. Si mnakumbuka ndiye aliyemgecha mtu sikio eh? Akisema nitakugecha amefanya nini? Ameshagecha tayari. Wakiwa na jambo lingine ukisikia pale kwenye maandisho anasema wakati Yesu anasema mmoja wenu atanisaliti, anasema wakampungia mkono mwanafunzi apendwae ili kumuuliza je ni mimi huyo apendwae ni Yohana. Na nenda ukaangalie vizuri yale maandishi aliyeandika ni Yohana mwenyewe ndiye anayejiita apendwae. Usipojijua unapendwa nani atakujulisha? kwa lugha nyingine hata wewe usipojipenda nani akupende hakuna twende taratibu sasa petro akamwambia yesu bwana tufundishe kuomba mbona wewe tukikuona staili yako ya kuomba ni tofauti na sisi unajua kuna watu wanapambana kwenye maombi mpaka wanahurumia Siku moja niko pale Kirumba kwenye siku ya uamsho. Tuko na mchungaji wa mtaa nyumbani kwake. Pasta kaja akaniambia mchungaji kuna mtu mmoja na kusitu muone. Umuone tumembatiza ni muumini ana miaka miwili hapa kwenye kanisa. Tawadhali umuone. Tukatoka nje hapo kwenye nyumba ya mchungaji, akaja yule dada. Pasta amekaa hapa na yule dada yuko hapa na mimi niko. Nikamuuliza, akanisimulia shida yake. Akaniambia amefunga sijui siku tatu kavu hamna kitu. Si, akanisimulia jinsi aliyofanya mambo mengi mwisho nikamwambia dada yangu nasikitika kukuambia funga yako yote uliyofunga faida uliyopata ni kutibu magonjwa ya mwili maana funga ni tiba lakini haikuwa ya ya, ya, ya kiroho kabisa pasta kwa nini ngapi unatumia bunduki kuua nzi tatizo lako ni dogo hukufikia levo ya kufunga ha 
najua kuna mtu ananitazama pasta kwa unamaanisha ngoja nikwambie sisi wachungaji pia saa nyingine tunajiongezaga mtu anakutumia message pasta naomba Jumatano itufunge wote swali nimetumia message na wangapi na kuna wajumane nani alinitumia kuna wajumatano alinitumia kwa nikaamua kufunga na wote naweza nikafunga siku 30 Na nikija nikihubiri hapa nikipepesuka nikianguka ni rahisi kusingizia pepo. Shetani ametutia hivi kabisa mchungaji wetu ameanguka. Pastor Mamba alitufundisha hapa sio kila kitu ni shetani. Vingine ni uzembe. Nipungie mkono. Sauli aliamuru watu kufunga kwenye Biblia wakati wanapiga vita. Wakapigana kapigana kabisa. Jonathan akashtuka huo mfungo alivyoondoka yeye na namchukua silaha wake wakapiga vita wakashinda lakini aliona asali kwenye mti akachukua fimbo yake akachovya alivolamba asali biblia inasema macho yake yakapata nuru akamwambia namchukua silaha wake na wewe lamba asali jamaa na yeye akalamba alivorudi Jonathan mzee ameita kutano lote anasema nani aliyevunja protoko ya leo akala hata kama ni Jonathan mwanangu atauawa maana ilikuwa wote wafunge Jonathan anasema kabla ya hapo light baba yangu angeruhusu jeshi zima likala tungeua watu wengi sana leo <laughs> Jonathan alikuwa brain nzuri sana Wakati mzee anatoa amri kwamba Jonathan auawe Israeli wote akamwambia mzee watu watapigwa moyo lakini sio Jonathan Huyu alieleta ushindi katika Israeli leo Umwambia auawe no way Huyo binti akanitazama sasa pasta inakwambia tukambia tuombe tukaomba simple prayer hatukuangaika na vitu vingi kutoa jasho wala ni rahisi kabisa pale pale akafunguliwa Chungaji badali niuliza pasta umewahi kuona Mungu akijibu kwa haraka si kambia huwa inatokea mara chache lakini akijibu hivi ana lengo la kufundishia Yule binti akaliza pasta mimi nilikuwa naombaje nikamwambia protocol ulikosea protocol Mze chifu Ludala yuko hapa ni mwanajeshi mstaafu. Jeshini kuna protocol. Huwezi kuwa mtu wa chini kule kabisa ndio umekuja juzi kuruta. Unakwenda kumuona meja general. Unajipenda? Utangoa nyasi kwa meno. <laughs> Rudi kwenye kitabu cha Matayo hapo usikie haya maneno. Sura ya sita fungu la tisa na la kumi. Ukifika hapo sema amina. Kama hujafika sema nisubiri. Au mnaandika ni niongeze speed. Sije kwa hamsomi mnaandika kwa bidii. Mnaandika eh? Haya ukishaandika sasa nitazame. Anasema hivi. Basi ninyi salini hivi. Baba yetu liye mbinguni. Jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni bali ninyi salini hivi ah, wameomba protocol tufundishe so, ah mnataka niwafundishe ni ninyi salini hivi baba yetu liye mbinguni kwa nini uanze na hiyo kwanza Yesu asema mmehitaji kujua protocol hiyo ndiyo siri yangu ambayo nafanya siku zote na maombi yanajibiwa najua protocol Yohana wa ufunuo ali, alikuwa hajui protocol pia na yeye. Kuna siku moja ali, alimuona malaika kwa ukubwa wake, akamsujudia, umekosea protocol. Malaika hapigiwi magoti. Haleluya. Kwa taarifa yako kwa habari ya nguvu amekuzidi, lakini kwa cheo umemzidi. Ah, bado tuendelee kusoma kwa sababu kuna mtu anasema wewe mchungaji wewe. Malaika si ana cheo kikubwa kati ya binti yako wa kazi na wewe nani ana cheo kikubwa pale nyumbani eh eh si ni wewe eh yani malaika ni, 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 ni watumishi wenu nyi wanawatumikia wale watakao urithi wa kopo waibrania sura ya pili eh ya kwanza eh ya kwanza eh kwa hiyo yani yani uki, ukika, ikatokea hapo lipo umekalia umekanyaga msumari ukachomwa malaika anatakiwa ajibu hiyo hoja mbele ya baba ulikuwa wapi hadi mwanangu akanyage msumari we huku umejishusha hadhi sisi wanyonge tena kuna maombi tunayaombaga ngoja nituniambieni tuyaache ache hayo maombi tuwanyonge mbele zako 
mnyonge mnyonge umepewa malaika tumewezeshwa na Kristo Yesu unyonge umeisha haleluya bado 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 kuna mtu hajanielewa ngoja niende kidogo zaidi ya hapo wakati wanafunzi wanasumbua sumbua watoto wadogo Yesu akawaelezea mambo watoto wadogo lakini kuna pointi moja mwandishi moja hapo injili ameitaja anasema hawa msiwadharau kwa sababu baba yao kule mbinguni anapokea taarifa kutokea kwa malaika naongea na watu wana binadamu yani kitoto kichanga ukiona hakijapaliwa wakati kimelala ni kwa sababu kuna malaika anakilinda kisipaliwe na mate haleluya anasema wanatoa taarifa yani kila siku kuna malaika anatoa taarifa kwenye nyumba ya fulani kuna mtoto wa miezi sita. Mungu anamuuliza leo alikula chakula akashiba Anasema ndio baba Yule binti alijaribu kumnyanyasa yule mtoto wakati wazazi hawapo ulichukua hatua gani Malaika anaeleza nilienda kwa njia ya mawazo nikaingia kwa mzazi wake nikamwahisha nyumbani kwa kabla tukiwa halijafanyika mzazi akaja binti akaogopa kumtendea vibaya mtoto Mungu anamwambia supa umefanya kazi nzuri We huku nyumbani unasemaje nikawa machale akanicheza <laughs> nikaona nirudi nyumbani ile narudi tu nikakuta ndio mtoto yupo kwenye karai hamna kitu kuna malaika aliogopa kupoteza kibarua Sikiliza maneno sio ya kwangu na yasoma hapa sikiliza vizuri. Kumtazama Mungu a, kumtazama Mungu na katika mambo ya muhimu ni muhimu katika maisha yetu ya maombi vile vile. Mara nyingi maombi yetu ni dhaifu na yasiyo na nguvu kwa sababu yanatuhusu sisi wenyewe tu. Mimi, mimi nisaidie mimi, nitendee mimi, nibariki mimi. Leo tukubali kujikosoa hapa. Ubinafsi ndio umejaa. Challenge inakupa. Ukipita uki, ukipita barabarani, ukasikia ambulance inapita. Inapiga kingora kile ya wagonjwa ile. Unafanya nini? Mtu yeyote ambaye ana connection na Mungu na kuelewa jinsi Mungu alivyo na tabia yake, ambulance ikipita. Cha kwanza ambacho utafanya, e Mungu, msaidie mgonjwa huyo. tunaombeana kwa kujuana Ni waulizeni wazee wa makanisa mmesimama hapa wengi sana kwenye makanisa yetu kuna ni, ni wagonjwa wote wanatangazwa kwenye matangazo ya wagonjwa Tuache unafiki tuongee ukweli Anayetangazwa ni mtu anayejulikana Fulani fulani ni mgonjwa tumuombe Lakini mna mtu yuko pale kanisani ambaye hawezi kutoa hata zaka shilingi mia kwa sababu uchumi wake ni mdogo. Siku atakapoumwa hatujui anaumwa mpaka anapokufa ndipo tunajua fulani amekufa. Hakuna hata hiyo habari haipo. Nataka niwaambieni. Hamwezi kujua yule ni Yesu katika umbo la huyo mtu. Ah pasta hatukuelewi. Amesema yeye mwenyewe, kwa kadi mlivyowatendea wadogo ndugu zangu mmenitendea mimi. Ponjeni niwaambie kisa sikupenda sana nikiseme lakini baada ya kupewa ruhusa na yule muhusika nimeki nimeamua nikinikitumie kwa kwa kuweka jina lake vizuri. Nilienda kumtembelea mama mmoja pale Dodoma. Kikweli siku ambayo nakwenda kutembea kwake sika na kwamba nilikuwa kwenye plani ya kumtembelea. Nilikuwa nipo kwenye shughuli zangu za kawaida. Nikauliza kuna mshiriki mmoja anakaa maeneo haya. Ha, mtu mmoja akaniambia kwa kweli simjui si vizuri jina lake nikalikumbuka tukashuka kwenye boda boda nikamuuliza mtu wa boda boda kuna mama fulani anakaa mitaa he said ah ninamfahamu naomba unipeleke tukaendesha gari tukafika sehemu ambayo gari haiwezi kufika tena tukapaki gari pembeni tukatembea kwa mguu kama dakika 30 tukafika kwa yule mama I, alikuwa yuko nje pale anatengeneza ile mboga ya kigogo ile kwa ajili ya kuikausha mnaifahamu vizuri mpaka muende dodoma Anatengeneza mboga yake pale. Kwa tumefika pale akanyanyua akatazama. Aka hmm. Akina nani hapa? Tukaendelea kusogea. Akatazama. Akashika kichwa. Basi mbaga ni wewe. Ambea ni mimi. Mmepotea njia. Unasikia ile swali eh? Mmepotea njia. 
Yakaambia hapana tumekuja kusalimu. Akasema pasta umenikosea kabisa. Nikamwambia kwa nini mama yangu umekuja bila kuniambia? Kwa nini nasema utakaa wapi? Nipeni dakika chache niende kwa jirani kaombe kiti. Unaelewa hicho kitu eh? Ana dhana yake kuhusu pasta mbaga. Nitamweka wapi? Nikamwambia mama hicho kitu unachokalia ni hicho na mimi nitakaa. Akachukua kile kiti chake baada ya kumbembeleza sana kile ambacho alikuwa amekalia pale. Akanipa. Nimekaa lakini haridhiki. Light ungeliniambia. Light ungeliniambia. Light ungeliniambia. Nikamwambia msikilize mimi natoka kijijini kwetu ni kijijini milimani. Hivi viti ambavyo umemvidharau tunavitumia mpaka kule kwetu. Tena kwa kipare tunaita vichumbi vya chafu. <laughs> kwa pare nao bure kabisa hapa. Yaani walichukulia hivi viti eti wanamiliki wa watu. Maana yake unajua ni viti vya kipare. <laughs> Makabila yote wanavyo. Na mimi nasema tunavitumia hivi kukaa. Sasa mtakula nini? Nikamwambia chakula hicho hicho. Tena nikawa na mtania na mwambia nina njaa hapa nilipo. Natamani ule ugali. Mama akawa tukakaa, kapika kamaliza, katuletea na ule mlenda wa kigogo tuka na kula huku anaditazama reaction. Tumemaliza kula tunanyanyuka. Nikaomba ombi nikamaliza. Ile namalizia tu akanishika mikono miwili. Sitasa hao akanishika mikono namna hii. Akaongea maneno haya. Mungu mimi ni nani hata ni muombe mtumishi wako ila nasikia kuomba ndani ya moyo wako umpiganie umtetee nenda naye akatoa machozi ya furaha akamaliza tukaondoka msione mpaka sasa hivi na survive <laughs> Yaani ukinigusa utapigwa na maombi ya mama wa Kigogo aliyeko Dodoma. <laughs> Ndugu zangu sema sasa mchungaji unamaanisha nini? Kuna picha ya Mungu tumeiweka kwenye akili zetu. Kwa tunaogopa kumsogelea. Kwa sababu ya picha tuliyoiweka. Kazi ya Yesu ambayo imemleta duniani amekuja kufanya kazi mbili muhimu. Ya kwanza kabisa kutukomboa kutoka dhambini. Ya pili kutuonyesha picha ya baba iliyopotoshwa. Mnisamehe sana na naomba msamaha, naomba msamaha na 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 naamini kabisa mtanisamehe. Msione kwa nini natoa sana mfano wa ndugu zangu wa Tarime ni kwa sababu nimeishi nao sana. Kaenda kambi maporini huko Milima ni milima ni huko. Mtu mmoja akatangulia kwenye ile kambi, akanichafua kule kweli. Msimsikilize akija kuhubiri hapa. Ameharibika huyo. Hata hiyo bugema nao sema amesoma, hajasoma. Amesomeshwa na Roma, Italia. Simenielewa eh? Kwa hiyo niko pale kwenye makambi watu wote wananitazama katika mkao wa kumsikiliza mwasi fulani hivi. Nilipoanza kuhubiri siku ya kwanza ya pili mtu mmoja akanifuata. Anaitwa Mimaro kama sijakosea. Akanifuata akaniambia mchungaji kaa hapa hapa usiondo akamkamata jamaa mmoja akamleta pale kwenye kibweta kile ambacho tunajiandalia kwa nyuma akamwambia mura ongea yale maneno yote uliyoongea kuhusu pasta mbaga <laughs> ya ongea hapa ha unajua au yale uliotuambia uyaseme hapa akiwa anasikia mimi mwenyewe nimeshikwa na butwa sasa kuna nini kimeendelea? Ndipo anasema anaogopa kusema mimi nikwambia aliyotuambia. Alituambia wewe umesomeshwa na Roma. Mwisho nikamwambia lakini sasa sema tumesikiliza ulivyokuwa unafundisha, unafundisha neno la Mungu. Huyu ni mpotoshaji. Mchungaji asante, tukutane kwenye kipindi kijacho. Ndume ikaondoka. Usipoelewa aina ya Mungu tuliye naye hata kuomba kwako hutaona matokeo yake. Tumejengewa Mungu ambaye anatisha. Ni kweli Mungu anatisha, lakini kwa taarifa yako nikwambie anatupenda kiasi kwamba akili zetu haziwezi kuelewa. Yesu anaposema baba yetu liye mbinguni, anataka kuambia ninyi mnamwendea kama mfalme 
ila hamjui tayari mmekuwa watoto wake haleluya je hicho kinaondoa ufalme wake a a anabaki kuwa nani ufalme wengine mnajua sana hii story ambayo napenda kuisimulia mtoto wangu aliingia ofisini kwangu bila kujali mimi ni pastor alikuja kama baba niko tegeta hapo watu wamepanga foleni kuingia hakujali Mtu mmoja akamshika mkono, we mtoto, huoni si tu uko kwenye foleni hapa tunaingia kwa mchungaji, akamtazama, akakwanyua mkono. Wakaingia ndani. Na alivyokuja kwenye meza nilipokaa hapa hapa niko na mtu ninaongea naye nampa counseling, mimi nimekaa kwa huku. Hakukaa kwenye kiti cha watu wengine wanaokaa. Akatoka straight akaja huku, moja kwa moja, kuonyesha kwamba ana access kuliko wewe. Na alivyokuja automatic na mimi nikasogea kumsikiliza. Nikamwambia unasemaje? Sema chakula kimeiva twende tukae. <laughs> Nyie mnajua story ya mwana mpotevu. Mwana mpotevu aliamua ye mwenyewe kuchukua zile mali, ndivyo sivyo? Akaenda akatafanya. Akaharibu kwa maisha ya nini? Ya nasa na uasherati. Pesa zikaisha. Akaenda kuomba vibarua. Akapata mwenyeji mmoja tu aliyemhurumia akampa kazi ya kulisha nini? Yule jamaa ambaye amempa ile ajira na roho mpaya kweli kweli maana hata chakula hamkaribishi. Masharti na mkataba wa kazi ni kwamba utakapolisha nguruwe wa kishiba ndipo uje nikupe mshahara wako. Jamaa njaa imempiga akaangalia nguruwe anakula kwa bidii zote wanashiba na nguruwe hachagui. Ukimwekea hata mtoto anakula. Yule jamaa katamani kwamba ajilishe angalau na vile vyakula pale. Lakini mwisho akakumbuka natokea familia tajiri. Sasa nitarudi ila kule nimeharibu ndivyo ilivyo kwa mtu ambaye umekuwa kwenye dhambi kwa muda mrefu unapowaza kurudi kwa Kristo kuna roho ya hatia inakuingia utaendaje kanisani utaendaje utarudije tena shetani na kuongezea kingi na kwambia hata dhambi ulio tena ulitenda kwa makusudi na mimi na wa challenge wote unanisikiliza ni nani kati yetu ambaye anatenda dhambi bila kujua tusidanganye zote ulizotenda ulikuwa unajua Mwisho jamaa akaandaa shairi. Akaandika na mabeti yake. Nitarudi kwa baba. Sijui shairi ilikuwa halina vina. Ah, lakini mbona kama vipo hivi? Nitarudi kwa baba yangu. Nitamwambia nimekosa, kina kimekosa kwa na hapo. Akaandika yote mbele zako. Sijui si staili kuitwa mwana wako? Bali niwe kama nani? Mtumwa wako akaamua kurudi aliporudi baba yake alikuwa anamngojea nendeni mkaangalie tukio zuri ambalo linatokea baba alipomuona kwa mbali akamkimbilia akamkumbatia angalia ilivyo ananuka sawa sawa miguni yuko peku hana chochote pale alivyomuona baba shairi likapotea baba ndiye akamwahi akasema wewe ni mwanangu haleluya sikia maelekezo ya baba cha kwanza mvalisheni vazi bora mtoto wa nyumba yangu havai nguo hizi huyu jamaa hajaomba avalishwe nguo safi baba ndiye ametoa oda nini kinafanya oda iwe effective ni kwa sababu amerudi haleluya cha pili mvalisheni viatu mguni mwake na kingine mvalisheni pete kila kitu hapa kina kazi yake nguo ni kuficha aibu ya mavazi aliye nayo na unapomrudia Kristo Yesu unavalishwa haki ya Kristo yani mbele za Mungu unasimama kana kwamba hujawahi kutenda dhambi shida wewe unakumbuka dhambi zako ila Mungu hazikumbuki